ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు రియల్మీ త్రీ ప్రోలో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ క్యూ అప్డేట్ని ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నిన్న మనకి గూగుల్కి సంబంధించిన ఐవో ప్రోగ్రామ్లో దాదాపు ఒక పదమూడు కంపెనీలకు సంబంధించిన మొత్తం ఇరవై ఒక్క మొబైల్స్కి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ డెవలపర్ ప్రివ్యూ బీటా అప్డేట్ని వీళ్ళు సిస్టమ్ అప్డేట్ రూపంలో తీసుకొచ్చారు కాకపోతే దీన్ని మనం మాన్యువల్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఈ ఇరవై ఒక్క మొబైల్స్లో మనకి రియల్మీ త్రీ ప్రో కూడా ఒకటి ఉంది రియల్మీ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ అనమాట సో అందుకే ఈరోజు మనం ఈ రియల్మీ త్రీ ప్రోలో ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనే దాని మీద మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ ఆర్టికల్ కూడా మనకి రియల్మీ వెబ్సైట్లో కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చదవండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివిన తర్వాత మీ అప్డేట్ అనేది చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇక్కడ మీకు మొత్తం కూడా రెండు ఫైల్స్ అనేది వీళ్ళు క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకటి మనకి ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి వెళ్ళడానికి సంబంధించిన జిప్ ఫైల్ అనమాట సో దీన్ని వీళ్ళు ఓ జిప్ ఫార్మాట్లో తీసుకొచ్చారు ఇక రెండోది మనకి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి కనిపిస్తాయి అంటే మనకి ఏదైనా బగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇది ఎలాగో మనకి ఫస్ట్ డెవలపర్ ప్రివ్యూ అప్డేట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి కొన్ని మేజర్ బగ్స్ అనేవి క్లియర్గానే కనిపిస్తాయి సో అందుకని ఆ బగ్స్ మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి మళ్ళీ మీరు వెనక్కి రావడానికి సంబంధించిన జిప్ ఫైల్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోంచి ఆండ్రాయిడ్ పీలోకి రావాల్సిన అప్డేట్ ఫైల్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది మనకి జిప్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఈ రెండు ఫైల్స్ మీరు ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా ఒక ఎక్స్టర్నల్ పెన్ డ్రైవ్లో కానీ లేదంటే మీ కంప్యూటర్లో కానీ సేవ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీంట్లో మనకి మీడియా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వర్క్ చేయట్లేదని ఆల్రెడీ వాళ్ళు బక్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అంటే మనకి యూఎస్బీ కేబుల్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి ఇది మీకు డిటెక్ట్ అవ్వదు అనమాట అంటే మీరు ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వర్క్ అయితే చేయదు అందుకని మీరు ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ పెన్ డ్రైవ్లో కానీ లేదంటే వేరే మొబైల్లో కానీ వేసుకొని మళ్ళీ మీరు దాన్ని ఏదో ఎంఐ డ్రాప్ ద్వారా షేర్ ఇట్ ద్వారా మీరు దీంట్లోకి పంపించుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ముందైతే మనం రియల్మీ అఫీషియల్గా ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేసిందో ఆ వెబ్సైట్లోకి ఒకసారి క్లియర్గా వెళ్ళండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫస్ట్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఆ తర్వాత మనకి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోంచి మళ్ళీ బ్యాక్కి అంటే రోల్ బ్యాక్ ఎలా అవ్వడానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా వీళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు దాని కింద మనకి రెండు ఫైల్స్ అనేది వీళ్ళు లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది మనకి ఫస్ట్ ఏమో ఆండ్రాయిడ్ క్యూకి సంబంధించిన ఫైలు రెండోది మనకి ఆండ్రాయిడ్ పీకి సంబంధించిన ఫైలు అంటే క్యూలోంచి పీలోకి రావడానికి సంబంధించిన ఫైల్ అనమాట రెండు కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసి నా ఎక్స్టర్నల్ పెన్ డ్రైవ్లో వేసుకున్నాను సో దాంట్లో ఫస్ట్ నేను మీకు ఫస్ట్ మనం ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి వెళ్ళాలి కదా సో దానికి సంబంధించిన ఫైల్ కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఫస్ట్ దీంట్లో వేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆండ్రాయిడ్ క్యూక్ సంబంధించిన ఫైల్ ఇది సో దీన్ని మీరు ఇంటర్నల్ మెమరీలో వేసుకోవాలి ఎలాంటి ఫోల్డర్లో కూడా వేసుకోవద్దు అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీరు అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీ ఫోన్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి అంటే మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను రకరకాల మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి సో నా డేటా అంతా కూడా అన్ని మొబైల్స్లో ఉంటుంది అది కాకుండా నా పెన్ డ్రైవ్లో కూడా ఉంటుంది అందుకని నేనైతే పెద్దగా డేటా ఏమీ బ్యాకప్ పెట్టుకోలేదు కాకపోతే మీరు మాత్రం డేటా అయితే బ్యాకప్ పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ అప్డేట్ అనేది చూసుకోండి మొత్తం డేటా మొత్తం కూడా మీకు వైప్ అవుట్ అయితే అవుతుంది అంటే మీకు ఎరేజ్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో నేనైతే ముందు ఇప్పుడు ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేశాను కదా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనకి ఇంటర్నల్ మెమరీలో వేస్తున్నాను ఎలాంటి ఫోల్డర్లో వేయలేదు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఫోన్ సింపుల్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా అయితే మీరు బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి బ్యాకప్ పెట్టుకోకుండా అయితే మీరు ఈ ప్రయత్నం అయితే చేయొద్దు సో ఫోన్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ని అలాగే మీ పవర్ బటన్ని రెండు కూడా ఎట్ ఎ టైము లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి వెంటనే రికవరీ మోడ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇలా వదిలేయండి రియల్మీ బ్రాండ్ కనపడిన తర్వ
సో ఆ ఫైల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనకి టాప్లోనే ఉంది పీ టూ క్యూ ఓ జిప్ అని ఉంది సో దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఒక కాస్ట్ అడుగుతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకోవాలా లేదా అని సో ఓకే కొట్టండి అప్డేట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది మీకు అరౌండ్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది అప్పటి వరకు మీరు కూల్గా కామ్గా కూర్చోండి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆటోమేటిక్గా వైపింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ అనేది రీబూట్ అయిపోతుంది సెకండ్ చూడండి మనకి ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి రీస్టార్ట్ బటన్ అలాగే రీబూట్ బటన్ ఉంటుంది సో ఈ రీబూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫోన్ అనేది రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలో మనకి చాలా వరకు బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి జస్ట్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ క్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాం అనమాట సో బగ్స్ ఏమున్నాయో కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయిందని మనకు ఒక చిన్న మెసేజ్ అనేది వచ్చింది ఓకే కొట్టండి స్టార్ట్ కొట్టండి బేసిక్ మనకి సెటప్ ఉంటుంది కదా ఆ సెటప్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోండి నేను స్పీడ్ స్పీడ్గా ఈ సెటప్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ సెటప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి వచ్చారు ఆండ్రాయిడ్ క్యూలో మీకు డిఫాల్ట్ మీకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తోనే వస్తుంది తప్ప దీంట్లో మీకు కలర్ వయస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండదు ఒకవేళ మీకు కలర్ వయసే కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు రోల్ బ్యాక్ కావాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అంటే ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోంచి ఆండ్రాయిడ్ పీలోకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది మీకు ఆండ్రాయిడ్ క్యూలో కూడా కలర్ వయస్ కావాలి అనుకుంటే మీకు నియర్లీ ఇంకొక త్రీ మంత్స్ నుంచి ఫోర్ మంత్స్ పట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో అందుకని జస్ట్ ఇది మనకి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ వస్తుంది దీంట్లో మనకి పిక్సెల్ లాంచర్ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో మనకి పెద్దగా అప్లికేషన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు ఏవైతే గూగుల్ సప్లై చేస్తుందో మినిమల్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఏవి కూడా దీంట్లో మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు ఒకసారి మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అబౌట్ ఫోన్ లోకి వెళ్దాం అబౌట్ ఫోన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి డివైస్ నేమో రియల్మీ త్రీ ప్రో అని చూపిస్తుంది అలాగే మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ టెన్ అని చూపిస్తుంది అలాగే దీంట్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లో మనకి మే ఫిఫ్త్ చూపిస్తుంది సో ఇది లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అని అర్థం అనమాట ఒకసారి మనం ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి స్టిల్ ఆండ్రాయిడ్ పి అనేది చూపిస్తుంది తప్ప ఆండ్రాయిడ్ క్యూ యానిమేషన్ అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు చూపించట్లేదు మేబీ ఈ బూట్ యానిమేషన్ అనేది ఇంకా వాళ్ళు రెడీ చేసి కూడా ఉండరు అనమాట సో అందుకని మినిమం బగ్స్ అనేవి దీంట్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఎయిర్టెల్ సిగ్నల్ వాడుతున్నాను కదా ఎయిర్టెల్ సిమ్ సో ఇది ఇక్కడ నాకు ఎయిర్టెల్ సిమ్ అయితే చూపించట్లేదు అలాగే మనకి వైఫై అయితే వర్క్ చేస్తుంది బ్లూటూత్ వర్క్ చేస్తుంది సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నాయి కానీ సో దీంట్లో మాత్రం మొబైల్ డేటా అయితే మీకు వర్క్ చేయదు అనమాట అంటే మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి ఈ వర్షన్ అయితే మీకు యూజ్ అవ్వదు అలాగే దీంట్లో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా వర్క్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్లో సెటప్ చేసేటప్పుడే చెక్ చేశాను ఎక్కడైతే నాకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే వర్క్ చేయట్లేదు అలాగే మనకి దీంట్లో ఫేస్ లాక్ సపోర్ట్ కూడా ఇంకా లేదనమాట ఇది స్టిల్ మనకి బీటా వర్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి సో మనం మేబీ ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్లో దీన్ని ఫిక్స్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ బీటా వర్షన్ ఉంటుంది కదా సెకండ్ వర్షన్ సో దాంట్లో మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వీళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇది నిజంగానే మనకి నెక్స్ట్ బీటా వర్షన్స్లో మనకి ఫుల్ లెంత్ వర్కింగ్ ఫీచర్స్తో ఉంటే మనకి కలర్ వైస్ లాంటి బగ్గి వైస్ని అయితే వాడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే కలర్ వైస్ మనకు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి స్లో ఉంటుంది కానీ దీంట్లో మనకి రియల్మీ త్రీ ప్రో మొబైల్లో మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది సో అందుకని ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ బిల్డ్స్లో మాత్రం మనం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం కోసమే వర్క్ చేస్తుందో లేదో చూడటం కోసమే మనం ఇది ఇన్స్టాల్ చేసినాం ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో మీకు ఆండ్రాయిడ్ పిక్సెల్ డివైస్లో ఉండే మనకి జెస్టర్ కంట్రోల్ అనేది సింగిల్ బటన్ కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఒక త్వరలోనే ఒక షార్ట్ వీడియో
సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది మనకి బై డిఫాల్ట్ కెమెరా టు ఏపీ అనేది ఎనబుల్ అయితే ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో మనకి గూగుల్ కెమెరా కూడా సపోర్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మీకు స్పెషల్ వీడియో రూపంలో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక దీంట్లో మనకి వీడియో రికార్డింగ్ క్యాప్ బుల్ట్స్ ఎంతవరకు వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం వీడియో మోడ్ ఓపెన్ చేస్తాను సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి పిక్చర్ సైజ్ మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని ఉంది సో దీని మీద ట్యాప్ చేసి పైన మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అని ఉంది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి వీడియో రికార్డింగ్ మనకి థౌజండ్ ఎయిటీ దగ్గర బై డిఫాల్ట్ ఎనబుల్ అయ్యింది దీన్ని మనకి ఫోర్ కే కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ త్రీ ప్రో మనకి ఆండ్రాయిడ్ పీలోంచి ఆండ్రాయిడ్ క్యూలోకి ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో నేను చూశాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో దీంట్లో మీకు ఎలాంటి బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే టీడబ్ల్యూఆర్పి రికవరీ కూడా ఉండాలి అవసరం లేదు సింపుల్ గా మీరు అప్డేట్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇంటర్నల్ మెమరీ ద్వారా అప్డేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా క్లారిటీ ఇస్తాను సో దీని వల్ల మీకు ఎలాంటి వారంటీ అనేది పోదు అనమాట అంటే మీరు వన్ ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది కదా అదేమీ పోదు ఒకవేళ ఈ ఫ్లాషింగ్ ప్రొసీజర్ లో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్ లో అయితే దీన్ని రిపేర్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లం దానికి కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కాకపోతే ఒక పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు సిమ్ కార్డ్స్ వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి దీన్ని అయితే మీరు అంత ఈజీగా అయితే వాడొద్దు సో ఇదైతే నేను రికమెండ్ కూడా చేయను అనమాట జస్ట్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ వేరే ఫోన్ ఉంటే అసలు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆ